ஹை கைஸ் வெல்கம் டு தமிழ் ஷேர் டுட்டோரியல் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி இன்ட்ராடே ஸ்ட்ராட்டஜி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் இன்ட்ராடே ஸ்ட்ராட்டஜி இன்ட்ராடேனாலே தெரியும் காமனாக எல்லாருமே வந்து கா ரொம்பவே ரிஸ்கான ஒன்று டைம் அவர் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறனால ட்ரேடிங் வந்து ரொம்பவே வந்து ஃபாஸ்ட்டாக பண்ண வேண்டியிருக்கும் குறிப்பிட்ட டைம் அவருக்குள்ளே வந்து ப்ராஃபிட் எடுத்துகிட்டு வெளியே வர வேண்டியிருக்கும் ஸோ அந்த இதெல்லாம் நம்ம எப்படி பர்ஃபெக்டாக யூஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுப்போம் இந்த வீடியோவில் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ராடே ட்ரேடிங் உள்ள போறதுக்கு முன்னாடி இன்ட்ராடே ரூல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை வந்து மஸ்ட் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா ஸ்டாக் செலெக்ஷன் தான் இன்ட்ராடேக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸ்டாக் சூஸ் பண்ண தெரியல அப்படின்னா உங்களால் வந்து ட்ரேடே பண்ண முடியாது ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாக் செலெக்ஷன் நல்லா தெரியணும் அடுத்த செல அடுத்து என்ன தெரியணும் அப்படின்னா கேண்டிஸ்டிக் தெரியணும் சப்போர்ட் அண்ட் ரிலேஷன் தெரியணும் ஸோ இது மூணுமே வந்து பெர்ஃபெக்டாக தெரியணும் ஸ்டாக் செலெக்ஷன் ரொம்பலாம் நம்ம ரொம்பலாம் ஒன்று ரிஸ்க்லாம் எடுக்க வேண்டாம் என்ன மேட்டர் அப்படின்னா ஹை வால்டலிட்டி உள்ள ஸ்டாக் எடுக்கணும் ஹை வால்டலிட்டினா ஒரு நாள் டெய்லி ஒரு பத்து ரூபா மூவ் ஆகுதுன்னா அந்த ஸ்டாக் நீங்கள் வந்து தாராளமாக இன்ட்ராடைக்கு சூஸ் பண்ணலாம் மற்ற ஸ்டாக் ஒரு ரூபா ரெண்டு ரூபாலாம் மூவ் ஆகிற ஸ்டாக்லாம் இன்ட்ராடைக்கு எடுக்கக்கூடாது ஓகேவா அடுத்து நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் ட்ரேட் ஆகிறத மோஸ்ட்லி எடுக்கக்கூடாது ஒரு நல்ல சிக்னல் ஒரு பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பாக அது அப் ஆர் டவுன் ஆகும் அப்படின்னு உங்களுக்கு கன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சா மட்டும் தான் நிஃப்டி ஃபிஃப்டிலேருந்து ஸ்டாக்கை சூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இதே மாதிரி ஒரு சில ரூல்ஸ்லாம் இருக்குது அதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா சரி பார்த்துக்கிட்டு வந்துக்கிட்டீங்க வந்தீங்கன்னா நான் எவ்வளோ ஸ்டாக் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் பெரும்பாலும் வந்து நான் வந்து ஒரு நாலு ஸ்டாக் தான் வந்து எப்போவுமே சூஸ் பண்ணிப்பேன் இந்த வீடியோ கூட நான் மூணு ஸ்டாக் போட்டுட்டேன் எஸ்கார்டு ஐபு ஹார்வல்ஸ் சன்பர்மா இதெல்லாம் வந்து மோஸ்ட்லி நல்லா மூவ் கொடுக்குற ஸ்டாக்ஸ் ஓகேவா சரி இந்த ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் எப்படி வந்து ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிவார்ட் ஆட் பண்ணிக்கணும் அடுத்து வி வேப் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பிவார்ட் நான் ஆட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் இண்டிகேட்டர் போய்க்கோங்க இண்டிகேட்டர் போய்கிட்டு இது வந்து உங்க ப்ரோக்கரேஜ் அக்கௌண்ட்லயும் உண்டு நான் எனக்கு வந்து ட்ரேடிங் வியூ செட் ஆனதுனால நான் வந்து ட்ரேடிங் வியூ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்க ப்ரோக்கரேஜ்லயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரோதாலையும் இருக்கும் அதில் போய் இண்டிகேட்டரில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா சரி பிவார்ட் பாயிண்ட் அப்ளை பண்ணிக்கிட்டு செட்டிங்கில் வந்து நிறைய சப்போர்ட் அண்ட் ரெஜிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இதில் வந்து எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க இது ஒன்றும் இல்லை எஸ் ஒன்னா சப்போர்ட் ஒன் ஆர் ஒன்னா ரெஜிஸ்டன்ஸ் ஒன் பினா பிவார்ட் பாயிண்ட் ஓகேவா சரி அடுத்த இண்டிகேட்டர் என்ன அப்படின்னா விவப் இது வந்து வால்யூம் பேஸ்டாக மூவ் ஆகக்கூடிய இண்டிகேட்டர் இதை வந்து ஒரு நல்ல அருமையான வந்து சிக்னல் தரக்கூடிய இண்டிகேட்டர் ஓகேவா சரி இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கோம் இது ரெண்டும் எதுக்கு ஆட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒரு கன்ஃபர்மேஷனுக்காக எடுக்கிறதுக்காக நமக்கு வந்து கேண்டிஸ்டிக்னு தெரியணும் சப்போர்ட் அண்ட் ரெஜிஸ்டன்ஸ் எல்லாமே வந்து காமனாக வந்து ரூல் தெரியணும் சரியா சரி இந்த ரூல் படி என்ன அப்படின்னா இது ஒவ்வொன்றுமே வந்து சப்போர்ட் அண்ட் ரெஜிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் இந்த பிவார்ட் பாயிண்ட் லைன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒவ்வொன்றும் சப்போர்ட் அண்ட் ரெஜிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் சரியா அப்போ இது ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சோம் இந்த மூணுமே வந்து சப்போர்ட் அண்ட் ரெஜிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் சப்போர்ட் அண்ட் ரெஜிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட்னா என்ன ரூல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மார்க்கெட் வந்து அந்த சப்போர்ட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மார்க்கெட் வந்து அந்த லைனுக்கு கீழே இருக்குதுன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அந்த லைன் தான் வந்து ரெஜிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் ஓகேவா அப்போ இந்த லைன் வந்து சப்போர்ட் பாயிண்ட் அப்படி தானே இது வந்து நார்மல் ரூல் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ரூல் அப்போ அந்த மார்க்கெட் வந்து அந்த ரெஜிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட்டை நோக்கி மூவ் ஆகும் அந்த ரெஜிஸ்டன்ஸ் பாயிண்டையும் பிரேக் அவுட் பண்ணிட்டுனா அடுத்த ரெஜிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட்டை நோக்கி மூவ் ஆகும் ஓகேவா இதுதான் வந்து நார்மல் எல்லா மார்க்கெட்லேயும் உள்ள ரூல் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மார்க்கெட் அந்த சப்போர்ட் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே இருக்குன்னா டவுன் ஆகி வருது அப்படின்னா சப்போர்ட் பாயிண்ட்டை நோக்கி மூவ் ஆகும் அந்த சப்போர்ட் பாயிண்ட்டும் பிரேக் அவுட் பண்ணி போகுது அப்படின்னா அடுத்த சப்போர்ட் பாயிண்ட் எஸ் எஸ் டூ அதை நோக்கி மூவ் ஆகும் ஓகேவா இதுதான் வந்து ரூல் சரியா இப்போ என்ன நடந்திருக்கு ஐபிள் ஹவுசிங் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக வந்து வி வேப்புக்கு மேலே இருக்கணும் மேலே இருக்கு அப்படின்னா அடுத்த சப்போர்ட் லெவலை நோக்கி மூவ் ஆகும் அடுத்த ரெஸ்டன்ஸ் லெவலை நோக்கி மூவ் ஆகும் ரெஸ்டன்ஸ் லெவல் எது பியோர்ட் பாயிண்ட் லைன் இருக்கு சரியா இந்த லைன் அப்போ பியோர்ட் பாயிண்ட் இருங்க அதை நான் வந்து வேற கலர் வச்சுக்கிட்டேன் உங்க வீடியோவில் தெரியுதான்னு தெரியல ஸோ கலர் வந்து ஒயிட்டே போட்டுரும் ஒயிட்னா கிளியராக தெரியும்
அந்த லைனை டச் பண்ணிட்டு அந்த லைனை டச் பண்ணதுமே பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த கண்ட்ரி டவுனில் தான் ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஸோ என்ன வந்து கன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கல ஓகேவா நம்ம இனி வந்து திரும்ப உடனே ஒரு கால் ஒரு மார்க்கெட்டில் ஒரு கால் சிக்னல் கொடுத்துட்டு அப்படின்னா அடுத்த காலம் வந்து சடனாக எடுக்கக்கூடாது அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு அரை மணி நேரம் வெயிட் பண்ணி தான் அடுத்த கால் எடுக்கணும் சடனாக வந்து எடுக்கக்கூடாது அதே மாதிரி ஒரு மார்க்கெட்டில் ரெண்டு கால் மேலே ஒரு நாளைக்கு எடுக்கக்கூடாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து ரூல் ஏன் அப்படின்னா ஒரு மார்க்கெட் ஒரு அப் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு அப்படின்னா கண்டிப்பாக அடுத்து வந்து சைடு வெளியே போகும் அடுத்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னா அப்பா அம்மா டவுன் ஆமான்னு ஒரு கன்ஃபியூஷனில் மார்க்கெட் நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணி அடுத்து தான் அடுத்த சிக்னல் கொடுக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டு சிக்னல் தான் ஒரு நாளைக்கு மேக்ஸிமம் ஒரு மார்க்கெட் கொடுக்கும் அந்த ரெண்டு சிக்னலுக்கு மேலே நீங்கள் என்ட்ரு ஆனீங்க அப்படின்னா ரிஸ்க் ரொம்பவே ரிஸ்க் காமனாக வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா ஒரு காயின் ஒரு ஸ்டாக்கில் ஒரு ஒரு ட்ரேடு தான் ஓகேவா ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் சேஃபானவே இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரேடுக்கு சிக்னல் கொடுத்து முடிஞ்சு அடுத்த சிக்னல் பார்ப்போம் வேறு என்ன ஸ்டாக் நான் சூஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னு பார்ப்போம் சன் பர்மா ஓகே சன் பர்மா இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம் சன் பார்மா பார்த்தீங்கன்னா அருமையாக மூவ் ஆயிருக்கு அங்கே பாருங்க காலையில் வந்து பிவாட் பாயிண்ட்டுக்கு மேலே தான் ஓப்பன் ஆயிருக்கு பிவாட் பாயிண்ட்டை டச் பண்ணி கட் பண்ணிருக்கு ஓகேவா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அந்த பிவாட் பாயிண்ட் எல்லாமே வந்து சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பாயிண்ட் தான் சரியா அப்போ இது வந்து ஓப்பன் ஆனதே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்போர்ட் பாயிண்டில் தான் ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஸோ அதை கிளியராக வந்து கட் பண்ணிருக்கு ஸோ வந்து அதை கட் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் வியூ அப்புக்கு மேலேயும் இருக்கு ஸோ கிளியராக வந்து பை சிக்னல் சரியா இதில் இருந்து அப்பாகி அடுத்த லெவலை நோக்கி தான் போவோம் எந்த லெவலில் வந்து பாருங்க முந்நூற்றி எழுவத்தொன்னில் இருந்து முந்நூற்றி எழுவத்தாறு ஆல்மோஸ்ட் வந்து அஞ்சு ரூபா வரைக்கும் அப்பாயி போயிருக்கு கிளியராக வந்து பை சிக்னல் அஞ்சு ரூபாவில் நம்ம மூணு ரூபா பிடிச்சிருந்தா கூட நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டச் பண்ணியிருக்கு அடுத்து ஒரு கரெக்ஷன் எடுத்துருக்கு திரும்ப வந்து பிரேக் அவுட் பண்ணி அப்பாயிருக்கு ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இது அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் ஒரு சிக்னல் இதையும் தாண்டி நீங்கள் இதுலேயும் எடுத்திருந்தா கூட ஓகே தான் ஏன்னா வந்து வியூ அப்புக்கு மேலே இருக்குது இந்த இடத்துல கட் பண்ணியிருந்தா கூட முந்நூற்றி எழுவத்தாறுலேருந்து முந்நூற்றி எண்பது ரூபா நாலு ரூபா வரைக்கும் அப்பாயிருக்கு ஸோ இது வந்து ரிஸ்கான ட்ரேடு ஓகேவா ஒரு ட்ரேடு முடிஞ்சு அடுத்த ட்ரைடு வந்து சடனாக என்ட்ரு ஆகி எடுக்கிறது வந்து ரிஸ்க்கு அது ஒரு ஒரு விருப்பம் ஆனால் இதில் இன்னொன்னும் பார்க்கணும் ஒரு காயினோட வால்டலிட்டி பத்து ரூபா இருக்குது அப்படின்னா இன்றைக்கி அந்த காயின் பத்து ரூபாய் மேலே மூவ் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு மேலே போகிறது வந்து ரிஸ்க்கு இப்போ பாருங்கள் இது வந்து முந்நூற்றி எழுவதுலேருந்து நம்ம டார்கெட் படி முந்நூற்றி எழுவத்தாறு ஓகே ஆறு ரூபா சாரி முந்நூற்றி எழுவதுலேருந்து ஆமாம் முந்நூற்றி எழுவத்தாறு வரைக்கும் போயிருக்கு அது பூரா கட் பண்ணி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி எண்பது ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து ரூபாய்க்கு மேலே இப்போ மூவ் ஆகியாச்சு சான் பார்மா இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி எழுவத்தொம்பது ரொம்பவே கம்மியான ப்ரைஸில் பத்து ரூபாய் மேலே வால்டலிட்டி கொடுக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து அதுக்கு தக்கனா வந்து டார்கெட் செட் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணிக்கணும் ஒரு காயினோட வால்டலிட்டி லெவலை பொறுத்து தான் அடுத்த ட்ரேடு என்டர் ஆகணும் ஒரு காயின் பத்து ரூபாய் அப்பா ஆகிட்டு அப்படின்னா அடுத்த அந்த காயினை விரட்டி பிடிச்சி இன்னும் இருபது ரூபா அப்பாகி போகும் அப்படின்னு நினச்சி என்ற ஆகக்கூடாது இருபது பத்து பாயிண்ட் அப்பா ஆகிறதே பெரிய பெரிய விஷயம் நல்ல ஞாபகம் விஷயம் வந்து பத்து பாயிண்ட் அப்பா ஆகிறதே பெரிய விஷயம் அதில் ரெண்டு பாயிண்ட் பிடிக்கிறது வந்து நமக்கு வந்து சாதாரண விஷயம் ஸோ அதே மாதிரி தான் வந்து ஸ்டாக் வந்து டெய்லி பத்து பாயிண்ட் மூவ் ஆகுதுன்னா அந்த ஸ்டாக்கை சூஸ் பண்ணி தாராளம் ட்ரேட் பண்ணலாம் வேற அதே மாதிரி எஸ்கார்ட் இதான் வந்து அருமையான ஸ்டாக் நான் வந்து நேற்று ஒரு வீடியோ கூட போட்டிருப்பேன் நேற்றுலாம் வந்து கண்ணை முடிட்டு செல் அடிச்சிருந்தாலே எல்லாருக்கும் ப்ராஃபிட் தான் இந்த ஸ்டாக்கும் பாருங்க கிளியராக வந்து காலையில் பிவாட் பாயிண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் லெவல் இந்த இடத்துல ஓப்பன் ஆயிருக்கு ஓகேவா ஓப்பன் ஆனது பார்த்தீங்கன்னா ஐநூற்றி பதினாலுலேருந்து ஓப்பன் ஆகி ஃபஸ்ட்டு சப்போர்ட் பியோட் பாயிண்ட் லெவல் பாருங்கள் இந்த லெவல் தான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை டச் பண்ணியிருக்கு டச் பண்ணது பாருங்கள் ஐநூற்றி இருபத்தொன்று பதினாலு டு இருபத்தொன்று சடனாகவே காலையில் ரெண்டு கண்டிலே வந்து ப்ராஃபிட் கொடுத்துட்டு ஆனால் வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டிப்பாக ஒரு மூணு கண்டில் அவாய்ட் பண்ணுவோம் அதாவது ஒம்பதரை வரைக்கும் ட்ரைட் பண்ண மாட்டோம் ஸோ ஜஸ்ட் லீவ் இட் அடுத்த கேண்டில் பாருங்கள் மூணாவது கேண்டில் பாருங்கள் பியோட் பாயிண்ட் மேலே இருக்குது வீ வேப்புக்கு மேலே இருக்குது பியோட் பாயிண்ட்டாக கட் பண்ணியிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம என்ட்ரு ஆகணும் மூணாவது கேண்டில் நாலாவது கேண்டில் என்ட்ரு ஆனால் கூட நோ ப்ராப்ளம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட் வச்சுருக்கோம் நாலாவது கண்டில் என்ட்ரு ஆனால் கூட இதோட ப்ரா ஐநூற்றி இருபத்தி ர
ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டாக் வச்சு பண்ணி பாருங்க அடுத்து ஒரு பத்து ஸ்டாக் வச்சு பண்ணி பாருங்க அடுத்து வந்து நூறு ஸ்டாக் வச்சு பண்ணி பாருங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து இதே மாதிரி வந்து ப்ராக்டிஸ் எடுத்து அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த இன்ட்ராடையில் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி அப்ளை பண்ணி பாருங்க நல்லாவே ஒர்க் ஆகும் இதை ஃபைன் பண்ணி பை செல் பண்ணுறதுக்கு கேண்டிஸ்டிக் தெரியணும் ஏன் சொன்னேன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்க இந்த இடத்துல வந்து லாங் வச்சு ஒரு கேண்டில் இதுக்கு பேர் ஹேமர்னு அர்த்தம் ஸோ பையிங் ப்ரெஷர் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இதே மாதிரி இங்கே பாருங்க இதில் வந்து ரெட் கேண்டில் ஸ்பின்னிங் டாப் இந்த ஸ்பின்னிங் டாப் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா மார்க்கெட் வந்து டவுன் ஆகும் அர்த்தம் அதே மாதிரி டவுன் ஆயிருக்கு ஸோ திரும்ப ஒரு ஸ்பின்னிங் டாப் அதில் வந்து டவுன் ஆயிருக்கு திரும்ப வந்து கிரே ஸ்டோன் டோஜி ஸோ அதுக்கு இந்த எல்லாமே இந்த கேண்டில் எதுக்கு தெரியணும் அப்படின்னா பை எடுக்கிறதுக்கும் செல் எடுக்கிறதுக்கும் பையிங் ப்ரெஷர் இருக்கா செல்லிங் ப்ரெஷர் இருக்கா அதை ஃபைன் பண்ணுறது கேண்டிஸ்டிக் தெரியணும் அதுக்காக தான் சொன்னேன் கேண்டிஸ்டிக் மோஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் தெரியும் அதனால் நான் வந்து வீடியோ போடலை என்னோட இன்னொரு சேனலில் இருக்கு வீடியோ அதையும் தாண்டி உங்களுக்கு வீடியோ வேணும் அப்படின்னா வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஸ்டாக் செலெக்ஷனுக்கு வந்து இன்னும் வந்து உங்களுக்கு அக்யூரேட்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வீடியோ போடுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதை தாண்டி உங்களுக்கு வேறு எதுவும் ஸ்ட்ராட்டஜி உங்களுக்கு தெரியணும் அப்படின்னாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஐயோ நீங்கள் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி என்ன கேட்டாலும் அதுக்கு தக்கனா வந்து நான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வீடியோ வந்து ரெடி பண்ணி போடுறேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா க்ரூட் ஆயிலுக்கும் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து நல்லா ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு க்ரூட் ஆயில் மினிக்கு ஓகேவா அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து கூடிய சீக்கிரம் வந்து நான் ஒரு மூணு நாளாக வந்து செக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு நான் வந்து வீடியோ போடுறேன் ஓகேவா ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃ